হ্যালো কেমন আছো সবাই আমি পৃথা কাকা টু ক্যালিফোর্নিয়ার আরেকটা ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি তো অনেক দিন হলো ভাবলাম আমার ছেলে মেয়েকে ব্লগে দেখানোই হয়নি তাই ভাবলাম ওদের দিয়ে আজকে ব্লগটা শুরু করি আমার যখন কোভিড হলো তারপর জিয়ানো বেশ জ্বরে সর্দি কাশিতে ভুগছিল এখনও একটু একটু রয়েছে তবে একটু এখন বেটার তাই জন্য একটু মাঠে যেতে আরম্ভ করেছে তাই বলেছিলাম যে আমাকে একটা ভিডিও করে পাঠাস যে কী খেলছিস আর সেইটারই ভিডিও এটা এদিকে গুনগুন অনেকদিন বাড়ি আসেনি বলে ভয়ঙ্করভাবে হোমসিক হয়ে পড়েছে আর তাই জন্যই সমস্ত বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে গেছিল ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় খেতে তারই ভিডিও তুলে তো এই অবধি তো ঠিকই ছিল বেশ খাবার টাবারের ভিডিও টিডিও তুলছিল কিন্তু এরপর মনে হলো একটু বাবার মতো আমি কেমন খেলাম তার ফিডব্যাক দিই আর তখনই হলো প্রবলেম we all had our not all it's but steaming me and mama and baba had our food so we ordered go we went to it's almost it's gone it's almost but, gone because we were eating it so i'm gonna do a quick <laughs> taste test choro nati bobo so bomb <laughs> really hot <laughs> it's tuesday but you know you gotta do what you gotta do चरम बला तो दूर कथा फिडबैक ही दे गरमे मुख फुक पुड़े एकदम एक আর এদিকে আমাদের প্রিপারেশান তো একদম তুঙ্গে ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে আমাদের কাজ এগিয়ে চলেছে আমি যে হাত পাখাটা আগের দিন বানাচ্ছিলাম অনেকে একদম ঠিক বলেছে হ্যাঁ এটা একটা তত্ত্বসূচি আর আর এইগুলো হলো তত্ত্বর জন্য নাম্বার তত্ত্বের ট্রেন নাম্বার অনেকেই বলছিল সরস্বতী পুজোর প্রিপারেশান সরস্বতী পুজো আমরা বাড়িতে করি ঘরোয়াভাবে না সেরকম সরস্বতী পুজো নয় এটা হলো আমার বন্ধুর টোয়েন্টি ফিফথ অ্যানিভার্সারির প্রিপারেশান চলছে এই যে আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে হয়েছি আজকে তত্ত্ব সাজাবো বলে ছোটবেলায় স্কুলের সব মলার বাবাই আচ্ছা আরেকজন এখানে কিন্তু জালিয়াতি করছে টাকার মধ্যে কি সব লাগাচ্ছে আর আগের দিন সিঙ্গারা দেখিয়েছিলাম কিন্তু তার সঙ্গে একটা জিনিস দেখা হয়নি একটা বন্ধু বানিয়েছিল চাট অসাধারণ খেতে হয়েছিল
আমরা প্রচুর তত্ত্ব সাজিয়েছি আর সেইগুলো পুরো ডিটেলে বলবো আমার নেক্সট ব্লগে তবে আজকে আমি কয়েকটা তত্ত্ব শেয়ার করছি যেগুলো আমার খুবই ক্লোজ টু হার্ট কারণ সব করা ডেকোরেট করেছি কারণ তত্ত্ব শেয়ারাতে আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে তবে সেলফিনগুলো দেওয়ার আগে যদি ভিডিওটা তুলতাম তাহলে অনেক ভালোভাবে আরও বোঝা যেত সেটা এখনও ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না আর এইটা হলো সেই তত্ত্বসূচিটা ঘরে বাইরে যখন সমান ব্যস্ততা থাকে না তখন আর পঞ্চপদে রান্না করবার না থাকে সময় না থাকে মানসিকতা আর তখন খুব চটজল দিই একটা ওয়ান পট রেসিপি আমি বানাই যেটা আজকে আমি শেয়ার করছি সেটা হলো একটা চিকেন দেওয়া রাইস বিরিয়ানি ঠিক নয় বা চিকেন দেওয়া রাইস বলা যেতে পারে তো প্রথমে তেল নিয়ে নিয়েছি তেলের মধ্যে পেঁয়াজ রসুন আদা এই সমস্ত কারি পাতা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তারপরে এর মধ্যে মাংস তারপরে বিরিয়ানি মশলা লাল লঙ্কা গুঁড়ো এগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিয়ে একটু দই দিয়েছিলাম দই দিয়েও নাড়াচাড়া করে তারপরে রাইসটা দিয়ে দিতে হবে চালটা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে এর মধ্যে এবার দিয়ে দিতে হবে পুদিনা পাতা আর ধনে পাতা পুদিনা পাতার গন্ধটা না একটুখানি স্ট্রং অনেকেই এটা পছন্দ করে না তো কিন্তু সাউথ ইন্ডিয়ান বিরিয়ানিতে না একটা পুদিনা পাতার গন্ধ পাওয়া যায় তবে হিমাদ্রিও পুদিনা পাতার গন্ধ খুব বেশি হয়ে গেলে খোটা ভালোবাসে না খেতে তাই জন্য আমি খুবই কম দিই আর কেউ চাইলে এটা অ্যাভয়েডও করতে পারে আমার বিরিয়ানি মশলাটা একটু কম হয়ে গেছিলো বলে আবার একটুখানি দিয়ে দিয়েছিলাম আর এরপরে জল দিয়ে দিতে হবে জল মানে যতটা চাল তার ঠিক ডাবল জল এটা খুবই সহজ হিসেব তাহলে এই একদম ঝরঝরে ভাত হয় আমি সাধারণত গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে করি তবে আজকে আমি গোবিন্দভোগ নয় এমনি আমাদের যে নর্মাল বাসমতি খায় সেই বাসমতি চাল দিয়েই করেছি তা এটা করে একটুখানি চাপা দিয়ে রাখলেই দেখো একদম ঝরঝরে ভাত হয়ে গেছে আর এর মধ্যে আমি একটুখানি ফ্রেশ ধনে পাতা আর ঘি ঘি একদম হালকা একদম এক চামচ ঘি দিয়েছিলাম বিরিয়ানি রান্না করলে কি হয় সেটা অনেক বেশি রিচ হয়ে যায় তার মধ্যে ঘিটি অনেক বেশি দিতে হয় আর এটাতে শুধুমাত্র জাস্ট গন্ধের জন্য একটু এরপরে কাঁচা লঙ্কা খুব একটা ছোটো ছোটো কাটিনি একটু বড় বড়ই কেটেছি কেটে নিয়ে এবারে এই ভাতের মধ্যে আমি ওটাকে কাঁচা লঙ্কাগুলোকে ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে একটু রেখে দেব ঢাকা দিয়ে কেন বলতো কারণ ভাপে না কাঁচা লঙ্কাগুলো একটুখানি কুক হয়ে যায় আর তাতে না ওই চালের মধ্যে ফ্রেশ কাঁচা লঙ্কার একটা দারুণ গন্ধ বেরোয় কখনো এটা বানিয়ে দেখো ভীষণ ভালো লাগবে খেতে বাজে আমরা বেরিয়ে পড়েছি জিয়ানের একটা আজকে ইভেন্ট আছে অনেক দূরের একটা শহরে সেইখানে পৌঁছতে হবে আর বেরিয়ে দেখছি রাস্তায় একটা ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট একটা গাড়ি পুরো উল্টে গেছে দেখো পাহাড়ে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে গাড়িটা পুরো উল্টে গেছে কিন্তু ওখান দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পাস করতে হচ্ছিলো বলে দেখতে পেলাম না যে ভেতরে যারা আছে তারা ভালো আছে কি না অবশ্য অ্যাম্বুলেন্স তারপরে বাকি সবাই পুলিশ টুলিশ সবই চলে এসছে তো হোপফুলি ওরা নিশ্চয়ই রেস্কিউ করে নেবে খুব তাড়াতাড়ি সকাল সকাল বেরিয়ে এসব দেখলে না মনটা কীরকম ভাল লাগে না আর তো যাই হোক কী আর করা যাবে তো আমাদের এখানে না এখনও ঠান্ডা কিন্তু একদমই কমেনি আমি আমার সুষমাশার কাছে শুনলাম যে কলকাতাতে কিন্তু ঠান্ডাটা অনেকটাই কমে গেছে কিন্তু আমাদের এখানে ঠান্ডা অসম্ভব স্পেশালি আজকে আমরা যে শহরটাতে যাচ্ছি ওখানকার টেম্পারেচার দেখা ছিল আমারও অনেক কম আর এই যে দূরে দেখা যাচ্ছে কীরকম ভয়ঙ্কর কুয়াশা দেখেছো এখানে অসম্ভব কুয়াশা হয় আর কুয়াশা হলে গাড়ি চালাতে তো খুবই প্রবলেম ছুই দেখা যায় না একদমই কিছুই দেখা যায় না পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তো আর পাহাড়ের মধ্যে যেন মনে হচ্ছে কুয়াশার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি আজকে যেতে যেতে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম যে মাটির একদম উপরেই কুয়াশা মাটির এত কাছে কুয়াশা কিন্তু কখনোই আমি দেখি আমরা একদম কুয়াশার রাজ্যে ঢুকে গেলাম ব্যাস আমরা পৌঁছে গেছি কিউপারটিনোতে এখানে অবশ্য খুব সুন্দর ওয়েদার কিন্তু ওয়েদার সুন্দর হলে কি হবে মানে রোদ আছে কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা আর এই ঠান্ডাতে এই বাচ্চাগুলো সমস্ত এই মাঠে সারা দিন থাকবে আর নানা ইভেন্টে সমস্ত পার্টিসিপেট করবে আমরাও জিয়ানকে ছেড়ে দিয়েছি আর আসবো সেই আবার সন্ধ্যেবেলা ওকে নিতে জিয়ানকে ছেড়ে এবার আমরা হাঁটছি গাড়ির দিকে সকালবেলা ফ্রেশ এয়ারে হাঁটতে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে আর নেবার রুটটা এত সুন্দর আমরা হাঁটাটাকেও খুব এনজয় করছিলাম মুখে কি রোধ করছে ও সানগ্লাসটা খুলে রেখে দিয়েছি যখন রোধ করার সময় দেখা তো আমরা এখানটাতে গাড়িটা এখানকার মিডিল স্কুলগুলোতে পার্কিং এত কম 
এই আমরা কি করেছি তার পাশের পাড়ায় গাড়িটা রেখেছি এটা পুরো আপেল এর পাড়া হ্যাঁ এটা আপেল পাড়া ভাই আপেল এবার আমরা একটুখানি বাইরে কোথাও ব্রেকফাস্ট করেই বাড়ি চলে যাব কারণ আজকে সন্ধ্যে থেকে আবার আমার বন্ধুর টোয়েন্টি ফিফথ অ্যানিভার্সারির অনুষ্ঠান শুরু হবে তো তাই জন্য বাড়িতে গিয়ে এখনও অনেক কাজ বাকি তো যাই হোক ব্লগটা এখানেই শেষ করছি সবাই খুব ভালো থেকো আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্ট করো শেয়ার করো আর আমাদের চ্যানেলটা ইউটিউব থেকে দেখলে আমাদের চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আর ফেসবুক থেকে দেখলে আমাদের পেজটা ফলো করে নিও আবার দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি আরেকটা ব্লগে ততক্ষণের জন্য বাই বাই